Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo de Modelismo y Maquetas. Mi nombre es Juan López y en el día de hoy vamos a avanzar con la construcción del diorama de la moto, la BMW R75 de la casa Italieri. Con esta serie iniciamos un nuevo formato de vídeos que siempre va a ser igual. Un primer vídeo de presentación, otro primer segundo vídeo de montaje y de la pintura básica, un tercer vídeo de efectos y un cuarto vídeo si viene el caso de que fuésemos a hacer un diorama. Pues si no, pues con el tercer vídeo se quedará así. Esta serie se ha retrasado por motivos, por problemas técnicos, pero bueno, espero que os guste y sin más lío, venga, vamos a, vamos a empezar. Como siempre, antes de comenzar cualquier trabajo, debemos hacernos una idea general de lo que vamos a hacer. Sobre todo si llevan historias de pintura y llevan, en fin, un montón de piezas pequeñas, pues como por ejemplo puede ser este caso. Lo cual, a la hora de pintar, pues nos va a facilitar muchísimo la vida. Cuando trabajemos con un material más grande, o con, por ejemplo con un carro de combate o un antiaéreo o algo así, podremos realizarlo de otra manera. Así pues... Ahora, antes de empezar, vamos a ir haciéndonos una idea de las piezas, del montaje y de los colores que van a tener. Y de sobre todo, pues si va a haber piezas que van a estar más ocultas, menos ocultas, y voy a tener que ir pintándola antes de montar, por ejemplo, la moto entera. Así que, como digo, a la hora de acercarnos al libro de instrucciones o a las instrucciones que traiga el, el elemento en sí, pues ya no solo nos vamos a fijar en su posición, en con quién lo tengo que pegar o si tengo que montarlo antes o después, sino que también nos vamos a ir fijando en los colores que van a tener. Así pues, hecha esta salvedad, vamos a comenzar con el montaje del sidecar. Comenzamos extrayendo las dos ruedas del sidecar. Para una vez después de quitadas las rebabas y arregladas las ruedas, vamos a pasar a darle la primera mano de pintura, ya que, como he dicho, después nos va a costar mucho trabajo y dejaremos solo los efectos para el final. ¿De acuerdo? Así que con un negromate de tamilla, un XF11, eh, uy, XF1, ¿vale? Y el verde alemán, que es el, X, el XF63, pues vamos a hacer la rueda. Comenzamos con los radios, en los que le vamos a dar el gris alemán, antes he dicho verde, perdonadme, es gris alemán, para acabar pintando el, el neumático con negromate, ¿vale? Eh, esto que veis ahí es que cuando, por ejemplo, cuando uso un color sólido y no tengo que hacer mezclas ni tengo que hacer nada, pues en vez de usar la paleta que luego hay que pintar, hay que limpiarla y hay que liar pues la de Dios para limpiarla, pues uso tapones de, pues de botellas de agua, de Coca-Cola, de lo que sea. Me da igual el color, puesto que el color que voy a usar no es un color puro, o sea, es el color del bote. Pero esto me hace que cuando acabe, pues agarro el tapón, lo tiro y ya está. Y así simplificó bastante el sistema de el, el tiempo que tardo en limpiar el material, que es importante. ¿eh? Tener una limpieza correcta del material nos va a hacer que nos va a durar mucho más tiempo y los acabados van a ser mejores. Bueno, pues dicho esto, pintamos la, la, los neumáticos de negro y seguimos. Una vez con los neumáticos listos, pasamos a la construcción de la carlinga del, del secar. ¿Vale? Eh... Esta pieza, no sé si es concreto esta o porque me ha tocado a mí o porque son así, los acabados dejan bastante que desear. Aunque el detalle de los plásticos y el detalle de, de, es bastante bueno, eh, los acabados de, la, de las piezas, pues mirad, ahí por ejemplo hay que repasarlo y, y prácticamente todas las piezas hay que darles una vuelta bastante gorda para quitarle rebabas y quitarle de los bebederos y de sobresalientes sobre no sé cómo explicarlo trozos de plástico que sobresalen y que no deberían estar ahí con lo cual pues coger un cúter y poco a poco y con mucha paciencia pues los vamos quitando vale en esta en esta parte de la de la carlinga del sidecar pues no solo habrá que hacer eso sino que una vez que lo tengamos pegado habrá que enmasillarlo vale pero bueno ahora lo veremos más adelante Vamos pegando las dos partes que forman la carlinga, como digo, del sidecar. Extraemos el asiento de la, de la placa, ¿vale? Y ese asiento, pues habrá que repasarlo. Pues como ya os digo, como prácticamente todas las piezas de esta moto. Yo no sé si ya os digo, si es que me ha tocado a mí el kit malo o lo que sea. Pero como veis, mirad los filos que tiene la pieza. 
Ahí, ahí parece que se ve. Espérate un momentillo para que lo veáis. ¿Veis los filos y las rebabas que os decía antes? Esto no me parece aceptable. ¿De acuerdo? Ponedmelo en los comentarios si vosotros habéis tenido algún otro, otro kit de Italeri. Eh, a ver si esto pasa siempre o, o es que me ha tocado a mí he tenido esta mala suerte. ¿Vale? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un kit que más vale la pena. No es un kit caro, ¿eh? Estamos hablando de un kit que ha costado 14 o 15 euros. Pero bueno, igual si le echamos 3 o 4 euros más, pues nos ahorramos todo este trabajo. Que como veis, que no es difícil, pero que es un poco tostón. Tener que ir con el cúter, repasando las piececitas, quitándole las rebabas. Y en fin, que ya os digo. Ponedmelo en los comentarios si habéis hecho más kits de esta, de, de esta casa y os ha venido igual o, o simplemente, como digo, pues me ha tocado a mí. Colocamos el asiento en su sitio, una vez que ya lo tenemos limpio, comprobamos que, que encaja perfectamente, ¿vale? No encaja mal. Y una vez que lo tenemos en su sitio, pues procedemos a pegarlo. Yo para temas de pegamentos, ¿vale? Si queréis ponerme también en los comentarios si queréis que os haga un vídeo sobre pegamentos... Cuando la superficie de contacto es muy grande, ¿vale? Y no tengo que tener cuidado con, pues con que sobresalga o lo que sea, uso el de Rebel, ¿vale? Que pega muy bien eh, y no hay problema en ese aspecto. Cuando la cosa es más delicada y más fina, uso el extra thin de tamilla, ese que veis ahí con el botecito verde, con su pincelito para cosas de precisión, es muy, muy bueno. Y una vez ya con el, eh, la carlinga de, del sidecar ya hecha, pasamos a incorporarle pues el chasis vale recortamos la pieza como siempre nos toca repasarla y el chasis además hay que añadirle las dos ballestas de los amortiguadores que las tenéis ahí pues ya está pues se cortan y además son ballestas funcionales con lo cual tendremos que pegarlas por un lado y en fin antes de meternos en más líos vale eh, pues hay que repasar el, la carlinga como veis eh, tiene muchísimos fallos muchísimos fallos ahí se ven las marcas de las dos piezas eh, y eso está muy feo y eso hay que arreglarlo para lo cual pues no nos queda más remedio que echar mano de la masilla vale la masilla que en este caso es de tamilla vale la masilla puti está buenísima buenísima y muy muy fácil de usar por ponerle alguna pega pues que hay que es muy líquida y hay que tener cuidado cuando la abres pues que se derrama pero aparte de eso funciona cojonuda con un palillo de dientes pues vamos aplicando masilla pues donde tenemos que donde tenemos que hacerlo ya que con una espátula pues sería demasiado pequeño vamos rellenando los huecos y vamos igualando vamos igualando tipo espátula repetimos la misma operación por la parte de atrás vale teniendo en cuenta que hay de encima una rueda o sea que tampoco es necesario que se nos vaya demasiado la olla ¿vale? así que eso va a ir tapado con lo cual, con solo la parte trasera tendremos bastante. Y este es el aspecto una vez que tenemos la pieza enmasillada, ¿vale? Y a la espera de que se seque. Eh, cuanto menos masilla pongáis, menos tendréis que retirar con el, con la lija o con el cúter o con lo que sea. Pero bueno, es un poco más difícil. Es más fácil retirarla con la lija que ser fino intentando poner solo exclusivamente la necesaria. Así que ahora con un papel de lija limpiamos el filo de la masilla de vale porque si el tapón se mancha luego nos va a costar muchísimo trabajo quitarlo así que bien limpito la rosca y cuando volvamos a usarla pues no habrá ningún problema con un papel de lija de 240 vale de los de lijar las paredes cortamos un trocito que es el que nos va a servir con unas tijeras en una lija muy fina y cortamos un trozo para ver ah no mira es de 320 yo creía que era de 420 pues de 320 vale el de 420 yo lo uso más pero es bastante más difícil de conseguir bueno pues este hay que darle un poquitín menos ahí veis voy a ir repasando 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 es quitando los excesos de, de masilla intentando seguir la línea del chasis de acuerdo esto nos va a igualar los bordes que las rebabas que hay en los bordes y nos va a dejar eh, una moto chula 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 ¿Vale? Como si fuésemos carroceros de, de un taller de chapa y pintura. Después de un rato con la lija, como veis, ahí ya se van quitando todos los problemas y quitando todas las imperfecciones. Eso está prácticamente hecho. Lo de abajo, pues tampoco hay que, como digo siempre, tampoco se nos tiene que ir la cabeza porque eso no se ve, porque está abajo. ¿eh? ¿Vale? Tenemos que tener cuidado con las cosas, sobre todo con las cosas que se ven. Aunque bueno, siempre habrá alguno que dirá que eso es de ser bastante marranote. 
¿de acuerdo? Yo, yo qué sé, yo lo hago así, ¿vale? Entonces, con las cosas que se ven, pues intento tener más cuidado y con las cosas que van a quedar ocultas, pues tampoco hay que, dar, hay que, hay que pasarse. Una vez que tenemos ya listo el trabajo de la masilla, pues pasamos a colocar el chasis que te habíamos hecho antes, ¿vale? Pues como decíamos, pues un poquito de, de, de pegamento de tamilla y colocamos primero la base del chasis, que es pivotante, ¿de acuerdo? Ahí está, lo fijamos más o menos centrándolo, teniendo en cuenta que tenemos que, conectar, que colocarle perdón, las ballestas de la suspensión. Estas van fijadas al chasis, ¿vale? Pero en lo que respecta a la, a la carlinga de, del sidecar van libres para que haga el efecto de la suspensión, con lo cual pues tenemos que tener un poco de cuidado. Con un poco de cuidado, como digo, una vez que lo tenemos más o menos centrado, presionamos, aplicamos un poquito de pegamento, ¿vale? Y pues ya está, ya nada más que dejarlo. ¿Veis? El pegamento ahí solamente en la parte del chasis. Y de esta manera queda ya con la suspensión puesta. Extraemos el guardabarros de la rueda motriz, ¿vale? Y lo preparamos para pintarlo. No lo vamos a colocar, puesto que tendremos que hacer algún tipo de efecto y va fijado a la rueda. Con lo cual, hasta que no tengamos la rueda totalmente lista, no lo vamos a poner. Así que bueno, lo extraemos de la bandeja y lo vamos a preparar para pintarlo. Como siempre, pues tenemos que raspar, veis, pues todos los filos de, de esta pues de esta maqueta. No hay ni una sola pieza que venga bien. Pues bueno, colocamos ahora el soporte de la MG, ¿de acuerdo? Que va encima en la parte frontal del sidecar y que queda puesto de esta manera, sin más historia. Una vez con esto acabado, pasamos a construir las figuras, que no tienen ninguna historia. Simplemente las extraemos de la bandeja, vamos repasando los fallos con el cúter o con una lija y una vez que ya tenemos todos los fallos arreglados pues mi consejo es no montar eh, los soldaditos hasta que no tengamos claro el tema de la pintura porque luego me va a resultar mucho más fácil pintar correajes pintar eh, cantimploras pintar mmm, bolsas de respeto de ametralladora en fin todo, toda la indumentaria que lleva el, el, el soldado si no las tengo pegadas, por ejemplo, en el servidor este de la ametralladora, el tío va eh, ahí encogido, sentado en, la, en el sidecar. Pues pintarle el cinturón y pintarle los corriajes con el tío ahí sentado es bastante complicado. Si los pintamos con los, el tío sin montar, eh, nos va a resultar muchísimo más fácil. Así que ese es mi consejo y vosotros lo hacéis pues como, como queráis. Como veis, ya tengo este soldado más o menos repasado. Una vez que tengo ya los soldados más o menos listos, vamos montando los pertrechos que llevan la moto en lo alto del sidecar. Pues como por ejemplo pues esa bolsa que parece un saco de dormir o, en fin, o lo que sea. Una serie de cantimploras y de cartuchos, o sea, de, de esto de prismáticos. En fin, pues los vamos cogiendo, los vamos preparando y los vamos pintando, preparándolos ya para pasar a dar la primera mano de pintura. Pasamos ahora a montar la moto en sí, ¿vale? Y esa es la primera pieza, la pieza que lleva la rueda trasera y unida a una parte del motor. El motor son tres piezas que solo vamos a tener que separarlas, arreglarle los posibles fallos y montarlas entre sí para montar, eh, valga, valga la repetición o la redundancia, el bloque del motor. ¿De acuerdo? Y de esta, parte, de esta manera tendríamos la rueda trasera y el bloque del motor completo. Ahí podéis ver un plano detalle pues de cómo quedaría ya esa primera parte que es la estructura básica de la moto. Extraemos ahora la rueda delantera y la vamos preparando para pintarla. ¿De acuerdo? Pues como siempre, sin más. Ahora, una vez que ya tenemos la estructura básica de la moto, recordamos el bloque de motor, la rueda trasera y la rueda delantera eh, de la motocicleta en sí, además del sidecar y los soldaditos que vamos a tener que pintar, es hora de pasar a pintarla. Para lo cual, yo a modo de imprimación y para después poder conseguir distintos efectos de volumen, voy a pintarla con, eh, con este color, con un amarillo, ¿cómo se llama el amarillo este? Amarillo verdoso de Vallejo, que es el número 71025, que aparte de ser un color cojonudo para hacer los camuflajes del desierto, eh, me resulta bastante útil 
a la hora de dar una especie de imprimación, aunque bueno, no es una imprimación como tal, pero luego me va a conseguir efectos de volumen al dar tonos más oscuros de, del gris panzer alemán, alternándolo con zonas donde se va a quedar más presente este color de fondo. Eso va a hacer un contraste claro oscuro que, como digo, nos va a dar volúmenes y, y, y luz en, en la maqueta. Por cierto, el aerógrafo que uso es el, es el Harder, el Ultra Twin One, ¿vale? Un aerógrafo brutal, por lo que vale 100 pavos, brutal. O sea, todo el que diga que se gasta 50 pavos en un, en un aerógrafo chino no ha probado esto. O sea, en la noche y el día. Merece la pena esperarte un mes o dos meses y comprarte esto. Pero bueno... Eh, a una presión de 1,8, ¿vale? Y con una y con una aguja de 0,3 milímetros. ¿De acuerdo? Y como veis, pues vamos poco a poco pintando pues toda, todas las partes que componen la moto para darle esa primera imprimación. Aquí veis que estoy pintando el chasis, el depósito y la parte del chasis de la moto y no lo he despegado siquiera de, de la bandeja. Lo he cortado y me va a servir para apoyarlo y para pintarlo con más facilidad. Una vez que ya lo tenemos pintado y que lo tenemos ya seco, vamos a pasar a darle el color definitivo, que es el Engine Grey, ¿vale? De Vallejo, que es el 71048, si mal lo recuerdo. Eh, sí, el 71048, que es el que corresponde con el gris alemán de Tamilla, ¿vale? Por ahí tengo un par de, un par de tablas de equivalencia de colores entre, entre unos y otros. Si lo queréis pues también os lo, me lo decís en los comentarios y os la subo a la web o os la subo donde sea para que tengáis esa referencia. No están todas, pero ayuda bastante. Pues bueno, una vez que ya tenemos esto cargado, pasamos a dar el color base ya definitivo, que va a ser el gris alemán. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues vamos dándole poco a poco a todos los elementos que habíamos pintado antes, pero esta vez ya jugamos con la intensidad de la pintura con el fin de, como hemos dicho antes, pues crear volúmenes. Así que poco a poco vamos dándole, ya veis, tirando para atrás para echar más pintura, tirando para adelante del dedo para que eche menos pintura y como digo, pues poco a poco vamos pintando todas las piezas. Una vez que tenemos ya todas las piezas pintadas con esta capa base, es hora de empezar a pasar a hacer detalles o a montar ya directamente en función de que el detalle esté por dentro o por fuera de la cadena de montaje. Pasamos ahora a imprimar los soldados, ¿de acuerdo? Con el oliva oscuro de Vallejo, el 71092 creo que es, ¿vale? Pues pasamos a... pintamos el color base de los uniformes. Como veis, yo ya he hecho ahí algún experimento con el, con el negro los correajes, que no me convenció en exceso. Pero bueno, lo bueno de esta pintura es que si la fastidias, pues bueno, pues puedes darle otro mano de encima y tapar los errores y volver a empezar. Así que, eh, pues nada, poco a poco vamos dándole la base a todos los uniformes, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes, marcaremos sombras y marcaremos relieve dándole intensidad o quitando la intensidad de pintura al aerógrafo. Una vez que tenemos la base ya puesta... Con este color, el marrón cuero de, de Vallejo, de la gama de tapón blanco, la gama que no es paerógrafo, vamos a pasar a pintar todos los efectos, eh, todas las partes, perdón, de cuero de la moto. ¿Vale? Como siempre, uso el taponcito, ahí dejo caer una simple gota, ¿vale? Y sobre esa simple gota vamos a empezar a pintar el sillón del sidecar. Con un pincelito, nos enganchamos. Y con mucho mimo y mucho cuidado, ¿vale? Pues vamos pintando la parte de cuero del sillón. Con el 382 de Rebel, ¿vale? Que es un madera claro, vamos pintando también las tablas que forman el suelo de la, de la carlinga del sidecar. Y ya que tenemos el marrón sacado y preparado para pintar, pues vamos pintando el correaje de los uniformes también en marrón cuero. Que al final, como os he dicho que había hecho las pruebas con el negro, me gusta más como queda con el marrón cuero. Seguimos pintando correajes, cartucheras y bolsas de respeto de los, de los soldaditos, también en el mismo marrón cuero. Y una vez que tenemos ya las botas en negro mate, el correaje en marrón cuero 
y detalles en negro, pues como las hombreras, el, el, la villa, etc., vamos a pasar a pintar la carne de los soldados, ¿vale? La piel de los soldados. Para eso vamos a utilizar un color de tamilla, que es concretamente el XF15 Flat Flesh, que da un tono de piel claro eh, como, como base, ¿vale? Del tono de la piel con el que después es bastante fácil trabajar y bastante fácil darle efectos para intentar pues, que salga lo mejor posible. Lo más difícil de cualquier miniatura, de cualquier eh, soldado, de cualquier, eh, lo que sea, Warhammer, lo, en fin, lo que pintéis, es pintar la cara y la expresión y el rostro. Con lo cual, esta base de pintura lo hace bastante bien, para poder aplicar después ciertos efectos que nos facilitarán un poco pues la difícil tarea de pintarle al tío eh, el morro. Bien, una vez que tenemos ya estos primeros eh, colores base ya puestos, vamos a pasar a aplicar ciertos efectos antes de barnizar. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, pues envejecer un poco la bolsa de equipaje que lleva eh, la moto encima de, del sidecar. Para eso usamos el panel line color de, de tamilla, el negro, ¿de acuerdo? Y esto va en función de gustos. Si lo queremos más oscuro, pues lo echamos más mmm, concentrado, perdón. Si no, pues podemos diluirlo con un poco de disolvente para acrílico. Yo soy de la opinión de empezar poco a poco y empezar dándole poco, porque luego, pues sí, hombre, si le damos mucho, luego le das con un poco de disolvente y se quita. Pero en fin, ¿para qué? Así que con un poquitín. Le echamos una gota de disolvente. ¿Vale? Ahí lo tenéis. También disolvente para acrílicos. También de la marca Tamilla. Para mí es el barato y el más barato y el mejor. Pues unas gotillas. Y con un pincelito vamos aplicando por capilaridad. O sea, manchurreteando. Vaya, para hablarnos, para hablarnos en serio. ¿Vale? Lo disolvemos un poco. Ahí lo podéis ver cómo se repele. Y veis, vamos dándole un poquitín y va marcando relieve, va cogiendo suciedad y va dándole un aspecto bastante interesante antes de ponernos a barnizarlo. Proseguimos pintando detalles de la moto, en este caso incluso sin sacarlo de la bandeja, pues porque me resulta, como digo, más fácil. Pues vamos a ir pintando las cantimploras, los asientos, la funda de los prismáticos, etc. Y una vez que las tenemos ya listas, pues vamos colocándolas, como podéis ver, encima de la bolsa de equipaje. ¿vale? Si tuviésemos que darle algún pequeño repaso de pintura, pues ahora es el momento indicado. Y veis que no es lo mismo darle ahora pequeños toques que se me hayan podido escapar o, o remates, ¿vale? que pintarlas completamente. Entonces yo prefiero hacerlas así, me resulta más fácil. Una vez que lo tenemos listo, pues aplicamos un poco de pintura. El problema de hacer las cosas así es que la pintura actúa, de, perdón, el pegamento actúa como disolvente de la pintura y pega bastante peor, ¿vale? Entonces tenemos que tener más cuidado con el pegamento, con la pintura y con dónde lo ponemos. Pero yo creo que los beneficios superan a este pequeño inconveniente. Pues bueno, pues colocáis la... la la mochilita ahí, la, o el equipaje o como sea encima de la rueda, a mí me gusta más que encima del asiento, veis que se, ha, de, que se ha despegado y que se está llevando la pintura, eso es por lo que os he dicho, ¿vale? Pero simplemente hay que aplicar un poquito más de pegamento y dejar que el pegamento actúe un poco más tiempo que si la pintura no estuviese puesta, ¿de acuerdo? Pero ya te os digo, yo creo que el, los beneficios superan a los inconvenientes. Unimos la rueda del SIDECAR a su guardabarros, lleva dos tetoncillos para que encajen, pues nada, lo metéis en los tetoncillos, presionáis un poco y encajará perfectamente. Y una vez ya la rueda y el guardabarros unidos, pues lo unimos al sidecar por el plato, ¿vale? Pues lo mismo, un poco de pegamento, lleva también otros dos tetones, lo ponemos, presionamos y también tiene que quedar perfectamente puesto, ¿vale? Como está pintado, pues nos va a costar un poco más que coincida, pero bueno, con un poquito de paciencia, ahí lo tenéis, ya completamente listo. Con el XF9, que es un rojo un rojo tirando a marrón, pues pintamos ciertos detalles del SIDECAR, como por ejemplo 
las luces, los re reflectantes de las luces de atrás. Como veis, poco a poco esto ya va cogiendo forma. Y ya solo nos va quedando ir colocando pues las piezas que hemos pintado previamente. Pues los cascos, las bolsas de respeto, los fusiles, en fin. Las piezas que hemos pintado, pues las vamos colocando. Veis que ahí se me ha ido un poco la mano. Pues no hay ningún problema. Vuelvo a darle un repaso, pero esta vez ya es simplemente repasar el casco. No es pintarlo entero con la dificultad que eso conlleva, pues de que se nos vaya un poquitín la mano y le pintemos a, al tío la cara de negro. Así que, poco a poco, como os digo, montamos el resto de las piezas que nos faltan. Y en la moto, sobre el chasis que ya teníamos, pues le vamos colocando el resto de las que nos faltaban. Como por ejemplo, el cardán de la moto que lo acabo de colocar. Y sobre, sobre el cual ahora pues le doy un toquecillo de pintura pues para corregir algún pequeño problema que haya podido tener o al colocarlo o al pintarlo al principio. Repasamos las partes metálicas de la moto, como los amortiguadores del sillín, la palanca de arranque, etc. Y colocamos las piezas que nos faltan, como en este caso el depósito, el chasis, la rueda delantera, la horquilla delantera, etc. Aprovechando en todo momento, pues que tenemos la moto medio desmontada, para ir dándole pequeños repasos de pintura, pues como veis ahí tengo los tres tonos que estoy usando, el marrón, el gris panzer y el negro mate, y el bote brillante de, del aluminio, ¿vale? Pues según me hace falta uno u otro, pues le voy dando y voy repasando, voy colocando y repasando la pintura. Con los soldados sigo el mismo procedimiento, ya los tengo pintados, pues ahora es hora de montarlos, puesto que ya no me van a molestar ni los brazos, ni las piernas, ni la inclinación, para pintar con precisión donde quiero hacerlo, pues lo voy montando y listo, y corrigiendo, pues si hubiese algún fallito de pintura o lo que sea, pues ir corrigiéndolo ahora. Ahí podéis ver cómo quedan, por ejemplo, ese ya con la bolsa ya puesta. Una vez que tenemos ya los soldados y la moto pintada, vamos a aplicar una primera capa de este barniz que es el X35, que es un semi... Un semi joder un semigloss, ¿vale? un semibrillo, y que nos va a proteger el trabajo que llevamos hecho hasta ahora. Tened en cuenta que cuanto más disolvente le echemos, menos brillo va a tener. Cuanto más puro lo echemos, más eh, brillante va a ser. Pues teniendo esto más o menos en cuenta, pues le echáis lo que os parezca. Yo le echo un poquitín de, 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 de barniz, y luego un poquitín de disolvente. En el mismo casillo, ahí veis, pues le añado otra gotita de disolvente, pues porque no necesito que tenga brillo en exceso. Y con esta disolución ya hecha, pues pasamos a barnizar las piezas que ya tenemos montadas. Tanto el sidecar, como la moto, como los soldaditos. Una vez que tenemos los soldados secos, vamos a aplicar el primer efecto de envejecimiento. Con un tono negro humo, y un tono, eh, un óleo tierra barro, ¿vale? Tierra así como barro. De estos dos, eh, de estos dos colores aplicamos unas pequeñas gotas. Lo diluimos con disolvente para óleos, ¿vale? Echamos en un pocillo el disolvente para diluirlo y luego en otro lado un poco de disolvente limpio. Es interesante este disolvente para óleo. Eh, hay gente que usa aguarrás, ¿vale? A mí el aguarrás me marea. Yo lo he intentado usar con aguarrás y el aguarrás me acaba mareando y acabo agarrando un colocón de 3.000 pares de cojones. Entonces, este, lo que se llama White Spirit, ¿vale? Es un disolvente para óleos que ni tiene color, ni es tóxico, ni nada. Entonces, yo lo uso, no merece la pena usar el aguarrás. Uso el aguarrás simplemente para limpiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, usando los distintos pocillos, voy buscando el tono de negro, eh, negro, eh, ¿cómo diría? Negro marrón o negro enmarronado o algo así, porque esto va a ser un diorama con barro. Entonces me interesa darle un toque de envejecimiento y, 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 res, y resaltar perdón, los relieves de los soldados, porque si no usaría directamente el negro solo, pero además me interesa que tenga ese tono marrón del barro, ¿vale? Que aunque luego veáis, ahora veáis que es bastante brillante, luego en el siguiente vídeo, cuando apliquemos el resto de los efectos, se quedará muchísimo más mate. Así que, 
poco a poco, jugando con el disolvente y jugando con los óleos, vamos consiguiendo la textura que queremos. Y una vez que la tenemos, pues le vamos dando al soldaete, pues por todo, ¿vale? Por la cara, pues por el uniforme, el gorro, las manos, y esto va consiguiendo pues que se marquen los relieves, que se marquen sombras, que se marquen... Eh, pues todo y el color de la piel el color ese tan claro que tiene la piel pues realmente pues que es un color que no es real pues con esto queda un tono bastante conseguido ahí tenéis una aproximación de cómo va quedando si os veis que os pasáis con el con el negro o con el marrón o lo que sea pues siempre podéis corregirlo pues aplicando más o aplicando menos y si os pasáis mucho como va a ser mi caso ahora mismo pues podéis lavarlo veis con eh, disolvente limpio, ¿de acuerdo? Y como donde os paséis echando negro, por así decirlo, pues le echáis un poco de disolvente limpio y conforme, conforme lo echáis, lo va quitando. En fin, esto es ensayo y error, vais probando, vais viendo cómo os gusta, la imagen es bastante oscura, yo no sé por qué, pero bueno, y ahí veis cómo va quedando. Yo creo que queda bastante, bastante aparente y bastante resultón. Pero ya os digo, esto al final es cuestión de gustos. Y bueno amigos, como veis, así quedaría el trabajo hasta ahora. En el próximo vídeo vamos a hacer todos los efectos pues, de envejecimiento, de barro, de suciedad y ese tono tan brillante que nos han dejado de los óleos, pues lo haremos bastante más mate. Y con esto llegamos al final del vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Danos un like que nos ayuda muchísimo. Comentar comentar qué os parece, qué, qué decís, cómo lo hacéis, ¿vale? Para que esa es la idea del canal, que entre todos vayamos aprendiendo y vayamos mejorando. Y lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, danos un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo en el que le empezaremos a aplicar todos los efectos al diorama.